మార్నింగ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ అండి ఏంటండి ఎన్ని రోజులు ఇది ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయినా అనుకుంటున్నారా ఎక్కడికి వెళ్ళలేదండి ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు అది అనమాట ఈరోజు మేము తుర్కీ వెళ్తున్నాం అనమాట తుర్కీ నేను ముందు వెళ్ళాను అనమాట ఇది సెకండ్ టైం వెళ్ళిపోతున్నాను కానీ ఈసారి కొంచెం డిఫరెంట్గా కపటూకే చూపిస్తున్నాను కపటూకే సాధారణంగా ఎవరైనా కపటూకేకి వెళ్ళారంటే సమ్మర్లో వెళ్తారు అనమాట మేము కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనేసి వింటర్లో వెళ్తాం అనమాట ఇది నా పాస్పోర్ట్ ఇంకా అది మా ఆవిడ పాస్పోర్ట్ అనమాట ఇది అందుకే కూర్చోసారి ఎలా ఉందో గ్రీన్ గ్రీన్గా ఉంది అనమాట మన పాస్పోర్ట్ అయితే బ్లాక్ బ్లాక్గా ఉంది సార్ బ్లాక్ బ్లాక్ అండ్ గోల్డ్గా ఉంటుంది అనమాట అదండి చాలా రోజుల తర్వాత వీడియో పెడుతున్నాను కదా చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారు అని అనుకుంటున్నాను అంతకంటే ముందు లైక్ కొట్టి సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే మీరు కంపల్సరీగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పదండి మన జర్నీ ఎలా ఉంటుంది చూద్దాం ఇదిగోండి ఇది అంకారా ఎయిర్పోర్ట్ అనమాట తుర్కీలో ఉన్న ఒక సిటీ దాన్ని అంకారా అంటారు అనమాట ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇదంతా డ్యూటీ ఫ్రీ పక్కన అంతని ఇదిగో ఇదంతా లగేజ్లు మంచి డీసెంట్గా క్లీన్గా ఉందనమాట వాళ్ళందరూ అక్కడికి మేము ఇంకా మేము ఇక్కడి నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోతాము ఫ్లైట్ బాగానే ఉంది మాకు రావడానికి నాలుగున్నర గంటలు పెట్టింది మొత్తం కామ అనమాట శుభ్రంగానే మొత్తం పక్కిస్తానే అండి ఎలా పడుకున్నాను అంటే అలా పడుకున్నాను అనమాట ఓకే అండి ఇప్పుడు మేము బస్ స్టేషన్కి వచ్చేసాము అంకారాలో ఉన్న ఒక బస్ స్టేషన్ అనమాట ఈ బస్ స్టేషన్ నుంచి మేము కబటోకేకి బస్ తీసుకుంటాం ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఇక్కడికి రావడానికి మాకు ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ మినిట్స్ పట్టింది ఫార్టీ మినిట్స్ నలభై నిమిషాలు పట్టిందండి ఇప్పుడు మేము సిమ్ కార్డ్ కొడుకుంటున్నాం సిమ్ కార్డ్ ఎయిర్పోర్ట్లో బాగా ఎక్కువ చెప్పాడు అనమాట మేము అందుకే ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడికి లో బయటకు వచ్చేసి లోకల్ మార్కెట్లో ఎక్కడ ఉన్నారో తీసుకుందాం అని చూస్తున్నాం అనమాట ఇప్పుడు మేము చూస్తున్నాం సిమ్ కార్డ్ సిమ్ కార్డ్ మొబైల్ మొబైల్ సిమ్ పోలీసులు చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నాయండి మేము అడిగాం అనమాట సిమ్ ఎక్కడైనా తీసుకొచ్చండి చాలా మంచిగా చెప్పాడు అనమాట ఎందుకంటే మామూలుగా వేరే ప్లేస్లోని వీళ్ళు మొబైల్ మొబైల్ కెమెరా వీడియోలు తీస్తున్న తీసినట్లయితే వేరే సిటీ కంట్రీస్లోని ఇష్టపడరు అనమాట ఎస్పెషల్లీ పోలీసులు కానీ అతను ఏం అనలేదు స్మైల్ చేశాడు ఎక్కడి నుంచి అన్న అడిగాడు ఇండియా అని చెప్పాను మా వైఫ్ ఎక్కడ అన్నాడు తుని సన్నాను అంత బాగానే ఉంది ఇప్పుడు వెళ్తున్నాను ఆయస వచ్చేస్తుందండి చలి 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 మామూలు చలి కదా విపరీతమైన చలి ఇక్కడ లోపల బాగానే ఉంది బయట మాత్రం బాగా చలిగా ఉంది ఎందుకండి వచ్చేసాం మనం ఇక్కడ నుంచి మనం సిమ్ తీసేసుకుందాం సిమ్ ప్రకారంగా చూసుకున్నట్లయితే సిమ్ ఎంతంటే ఇండియన్ కరెన్సీలో మూడు వేల రూపాయలు అనమాట మూడు వేల రూపాయల సిమ్ మూడు వేల రూపాయలకి ఇరవై జీబీ ఇంటర్నెట్ ఇస్తారనమాట ఇరవై జీబీ ఇంటర్నెట్ ఇచ్చి ఏడు వందల యాభై టాక్ టైం ఇస్తారనమాట చూసుకున్నట్లయితే రేట్ ఎక్కువే మాకు ఎయిర్పోర్ట్లో ఏల్ కరెన్సీలో అయితే వన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ చెప్పారు ఇక్కడ అయితే వన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అని చెప్తున్నారనమాట బాగా రేట్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయి నాకు పది జీబీ ఐదు జీబీ ఉన్నది ఏదైనా ఇవ్వమన్నాను అయితే లేదన్న అంటున్నాడు అనమాట ఇరవై జీబీ మాత్రం ఇస్తామంటున్నాడు టూరిస్టులు కాబట్టి కొంతమంది ఆట కూడా ఆడుకుంటారు మరి చూద్దాం మరి మా దగ్గర డాలర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయన్నమాట కరెన్సీ ఏల కరెన్సీలో ఎక్కువ క్యాష్ లేదు నా దగ్గర ఉన్నాయి కానీ నేను ఎక్కువ వాడిని ఇప్పుడు ఏళ్ళ దగ్గర ఎందుకంటే బస్సులకి ఫుడ్లకి అట్లకి పే చేయాలి కాబట్టి కార్డుతో పే చేస్తానని చెప్పాను అనమాట మన వాడు ఎక్కడికో తీసుకెళ్తున్నాడు కార్డు మిషన్ ఎక్కడ ఉన్నాక అక్కడ కొడుతూ కార్డు అన్నాడు వెళ్తున్నాం అనమాట మన వాడు వెళ్తాను బస్ స్టేషన్ బాగానే ఉంది అంతే శుభ్రంగా ఉందనమాట జనాలు కూడా అని మంచి ఎవరు పట్టించుకుంటారు లేదు కెమెరాలతో వీడియోస్ తీసుకున్నా ఏం తీసుకున్నా అని ఎవరి పని ఆడని అనమాట కంట్రీ పరంగా చూసుకున్నట్లయితే ముస్లిం కంట్రీ అనమాట కానీ ఈ కంట్రీలో క్యాథలిక్స్ క్రిస్టియన్స్ కూడా ఉంటారు అనమాట ఇంకో మొబైల్ షాప్ ఉందనమాట అక్కడ తీసుకొచ్చాడు మన ఫ్రెండ్ అనుకుంటా అక్కడ నుంచి కార్డ్ మిషన్తో ట్యాప్ చేసుకోవచ్చు అయిపోయిందండి సిమ్ కార్డ్ కొనేసుకున్నాము వన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ లేరా పడింది మాకు 
ఇందాక చెప్పినట్టే కార్డుతో పే చేస్తాను ఇప్పుడు మేము బస్కి బుక్ చేసేసుకుంటే పైకి వెళ్ళి కిందేమో అరైవల్స్ అనమాట అంటే వచ్చిన వాళ్ళు వస్తారనమాట బస్ డ్రాప్ చేస్తుంది ఇక్కడ పైన అయితే డిపార్చర్ అనమాట అంటే ఎవరికైనా ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలంటే అక్కడి నుంచి అక్కడి నుంచి వెళ్ళొచ్చు అనమాట పై నుంచి వెళ్ళడం కింద నుంచి రావడం అనమాట ఇదిగోండి బస్ టికెట్లు ఇక్కడ నుంచి తీసుకోవాలన్నమాట ఎన్ని ఏజెన్సీలు అనమాట ప్రైవేట్ ఏజెన్సీలు వాళ్ళ సొంత బస్సులు అనమాట ఇక్కడ నుంచి మేము టికెట్ తీసుకుని చూస్తాం అనమాట చెక్ చేస్తాం మేము ఇప్పుడు అయితేనండి బస్ పే బుక్ బస్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం ఇంకో అరగంటలు వచ్చేస్తుంది బస్ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవడం ఇంకా వెయిట్ చేస్తాం వెయిట్ చేస్తాం వెయిట్ చేస్తున్నాం ఇంకా కూర్చోవడానికి ప్లేస్ లేదు అనమాట మొత్తం ఎక్కడ పెట్టి అక్కడ ఫుల్ ఫుల్గా కుర్చీలు అన్నీ ఫుల్గా ఉన్నాయన్నమాట ఇంకా మెట్లు దొరికితే ఆ మెట్ల మీద ఇద్దరు నేను మా వైఫ్ ఇద్దరు కూర్చుంటే అనమాట కూర్చొని వెయిట్ చేస్తాం అయితేనండి బస్ వచ్చేసింది బస్ దగ్గరికి బస్ ఇదిగో లగేజ్లు వేసేస్తామండి వెనకాల ఇచ్చేసి సమ్మగా కూర్చుంటాం ఇంకా మన ఇండియాలో బస్ స్టేషన్ ఎలా ఉంటుంది అలాగే ఉంది మన విఐపీలో బస్ విఐపీ బస్సులు ఉంటాయి కదా నాకైతే కాకినాడ గుర్తుకు వస్తుంది మా కాకినాడ దగ్గర కూడా బస్సులు అలాగే ఉంటాయి అనమాట బస్సు బాగానే ఉంది హైదరాబాద్ ఉంది బస్సు మాత్రం బాగానే ఉంది చూడడానికి చాలా కంఫర్టబుల్గా అనిపిస్తుంది చీరలు సీట్లు కూడా మెత్త మెత్తగా ఉంది మా ఆవిడ చూస్తుంది ఎక్కడ కూర్చోవాలా అని ఎందుకంటే ఇక్కడ డోర్లు ఉన్నాయన్నమాట ఇక్కడ కూర్చున్నా అనుకో అస్తమాని ఇప్పినప్పుడు చల్లేస్తా ఉంటుంది తీలు ఇస్తారనుకుంటే వెళ్ళు ఇంక్లూడెడ్ అండి ఓకే అండి బస్ పరంగా చూసుకున్నట్లయితే బస్ బాగానే ఉంది అనమాట మంచి కంఫర్ట్ సీట్లు చూసుకున్నట్లయితే మంచి కంఫర్టబుల్గానే ఉన్నాయి సీట్లు చూసారా భలే ఉన్నాయన్నమాట దాంట్లో ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఇక్కడ పైన మనకి ఏం కావాలంటే అవి పెట్టుకోవచ్చు అనమాట మీరు ఎదురు చూసినట్లయితే వైఫై కూడా ఇస్తున్నారు వెళ్ళు ఇక్కడ టీవీ స్క్రీన్ ఉంది మా టీవీ పనిచేస్తుంది తెలియదు నొక్కుతున్నాను కానీ ఏం పనిచేయట్లేదు యూఎస్బీ పోర్ట్ ఉంది ఇక్కడ అంతేకాకుండా ఇక్కడ మనకి ఏమైనా పెట్టుకోవడానికి ఏమైనా తినేటప్పుడు అంతా బాగానే ఉంది లైట్లు ఏసీ అంతా ప్రైస్ పరంగా చూసుకున్నట్లయితే ఈ ప్రైస్ వెయ్యి రూపాయలు పడుతుంది అనమాట అంకార నుంచి కపటోకేకి వెళ్ళడానికి వెయ్యి రూపాయలు వెయ్యి రూపాయలతో మూడు నుంచి నాలుగు గంటలు పడుతుంది అనమాట జర్నీ అయిపోయిందండి చేరుకున్నాం ఇప్పుడు ఇది కప్పు టోకీ అనమాట ఇక్కడ నుంచి మా హోటల్కి వెళ్ళాలంటే ఇలెవెన్ మినిట్స్ పడుతుంది అంట ట్యాక్సీలోని ట్యాక్సీ అన్న కార్లోని ఇదిగోండి ఇది కపడోకియా బస్ స్టేషన్ అనమాట ఇక్కడ నుంచి కూడా బస్సులు బుక్ చేసుకోవచ్చు అనుకుంటా హోటల్కి వచ్చేసాము ట్యాక్సీ వాడిని పట్టుకున్నాం ట్యాక్సీ వాడిని మొత్తం గా ఏగైపోయాడు అనమాట మామూలుగా ఏగట్లేదు వాడు ఆ రోడ్లు ముందే బొక్క బొక్కగా ఉన్నాయి అనమాట మేము చూసినట్టు ఇది చిన్న చిన్న రోడ్లు ఆ రోడ్లో వాడు అలా నడిపోతున్నాడు ఇదిగో మా హోటల్ ఇది గది ఎలా ఉంటుంది చూద్దాం మరి గది ఫోటోలో మాత్రం కేకలా కనిపించింది ఇప్పుడు నిజంగా ఎలా ఉంటుంది చూస్తా చూడాలి ఇప్పుడు డబ్బులు ఎప్పుడైనా మీరు ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవాలంటే డబ్బులు ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవాలంటే మీరు ఏం చేయాలంటే ఆ బస్ స్టేషన్లోనే అక్కడ ఏజెన్సీ వాళ్ళు ఉన్నారనమాట వాళ్ళని అడగండి వాళ్ళు చేంజ్ చేసేస్తారనమాట నేను హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఇచ్చాను హండ్రెడ్ డాలర్స్ వెళ్ళి ఇక్కడ లేరా అంటారు అనమాట వీళ్ళు డబ్బులు ఆ డబ్బులు వీళ్ళు రెండు వేల తొమ్మిది వందల రూప లేరా ఇచ్చాడు అనమాట Thank you so much. How are you? Good. Sorry, we have a booking. My name is Honey. Okay. Uh, can I take your passport? Sure. Thank you so much. 
like this. నేను ఇప్పుడు మీకు మా రూమ్ టూర్ చేయిస్తాను అనమాట అసలు మా రూమ్ ఎలా ఉందో చూద్దరు ఇది యాక్చువల్ గానే గుహ అనమాట ఆ గుహని ఇలా ఏం చేశారంటే ఆ గుహని చెక్ కప్పటి అంతేనే మొత్తం ఈ ప్లేస్ అంతానే గుహ అనమాట గుహల్ని ఇల్లు చెక్కి వాటిని రెస్టారెంట్ కానీ హోటల్స్ కానీ ఇల్లు కానీ మార్చుకున్నారనమాట ఈ గుల్ గుహలు చాలా గుల్లగా ఉంటాయన్నమాట చెక్కడానికి తవ్వడానికైనా లేకపోతే బొక్కలెట్టడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట అందుకే ఇల్లు ఏం చేస్తా చేశారంటే వాటిని దాన్ని ఈ ఇల్లు మోల్డ్ చేసి హోటల్స్గా రెస్టారెంట్స్గా మార్చుకున్నారనమాట ఇప్పుడు మా రూమ్ చూపిస్తాను మీకు చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో ఇదండి బేసిక్గా చూసినట్లయితే ఇది ఎంట్రన్స్ ఇక్కడ నుంచి మీరు మనం వస్తాం ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన ఇక్కడ మీకు ఏదో కనిపిస్తుంది మరి ఏంటో తెలీదు ఇక్కడ మాత్రం మీకు ఒక పాము ఉంది పాముని పట్టుకున్నట్టు ఉంది అది ఓన్లీ డిజైన్ అనమాట కానీ ఇది నిజంగానే గుహ అనమాట ఈ గుహని ఇదిగో ఎలా చెక్కారు అనమాట వాళ్ళు ఆ గుహని ఎలా చెక్కారు చూసినట్లయితే ఇదిగో ఇక్కడ మంచి లైట్లు పెట్టారు ఇదిగో మా ఆవిడ రెస్ట్ తీసుకుంటుంది కూర్చొని ఇక్కడ విండో ఉంది అది రోడ్ సైడ్ అనమాట ట్రాఫిక్ ఏం లేదు కాబట్టి కార్లు ఎక్కువ వెళ్ళవు కాబట్టి పెద్ద అల్లరి అల్లరి సౌండ్ అలాంటిది ఏం లేదు ఇదిగో ఇక్కడ మనకి టీవీ ఉంది ఇదండి మన గది వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఎప్పుడైనా ఎప్పుడైనా నేను హోటల్ బుక్ చేసుకున్నప్పుడు హనీమూన్కి వస్తున్నాం అని చెప్తాను అనమాట ఈసారి హనీమూన్కి వస్తున్నాం అని చెప్తే ఇదిగో వాళ్ళు పువ్వులు వాటితో డెకరేషన్ చేశారనమాట ఇదిగో ఇది బెడ్ బెడ్ మాత్రం చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంది అంతేకాకుండా మీరు ఈ పక్కన చూసినట్లయితే ఇదిగో బాట్ టబ్ ఉంది బాట్ టబ్ గదిలో ఆఫన్ పెట్టారు అనమాట వెరైటీగా ఉంది కదా అందుకే చెప్పాను కదా నేను ఇందాక ఈ హోటల్ చాలా డిఫరెంట్గా అమేజింగ్గా ఉంటుంది అనమాట మనకి ఏసీ ఉంది ఈ ఏసీ మనకి హీటర్లో కూడా పనిచేస్తుంది ఎందుకంటే టెంపరేచర్ బాగా లో కాబట్టి ఇదిగో ఈ సైడ్ నుంచి మీకు ఎలా కనిపిస్తుంది ఇదిగో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ వాళ్ళు నో స్మోకింగ్ అని పెట్టారు కానీ దీంట్లో వైఫై పాస్వర్డ్ చూపిస్తున్నారు అనమాట మీకు వైఫై పాస్ పాస్వర్డ్ తెలిసిపోయింది ఇప్పుడు ఇదిగో ఇక్కడ మనకు ఒక అలమారి ఉంది ఈ అలమారిలో వాళ్ళు లాకర్ పెట్టారు బట్టలు ఏమైనా పెట్టుకోవాలంటే అంతేకాకుండా ఈ అలమారి లోపల డిఫరెంట్గా వీళ్ళు ఫ్రిడ్జ్ పెట్టారు అనమాట ఈ ఫ్రిడ్జ్ని మినీ బార్ అంటారు అనమాట ఇదిగో ఇక్కడ నుంచి ఎప్పుడు ఏం వాడకండి ఎందుకంటే డబ్బులు మంచి దొబ్బుతారు అనమాట గట్టిగానే ఎందుకంటే బయట కంటే ప్రైస్ డబల్ ఉంటుంది డబల్ ట్రిపుల్ ఉంటాయి అనమాట ఇది బాత్రూమ్ ఓకే చూడండి ఎలా ఉందో ల్యాంపులు మొత్తం అదిరిపోతుంది బాత్రూమ్ చూద్దాం అసలు ఎలా ఉంటుందో ఇదండి బాత్రూమ్ అదండి నేను ఓకే మార్బుల్ అనమాట భలే ఉంది చూడండి భలే ఉంది బ్లోవర్ ఉంది మనకి హెయిర్ బ్లోవర్ హెయిర్ డ్రయర్ ఓకే మిర్రర్ గిర్రర్ మొత్తం షాంపూలు క్రీములు ఏం కావాలంటే లోషన్లు అన్నీ పెట్టారు ఇక్కడ ఓకే ఈ సైడ్ ఇదేంటంటే ఇదిగో వెచ్చగా ఉన్నాయన్నమాట వేడిగా ఉన్నాయన్నమాట ఎక్కువగా యూరోప్ కంట్రీస్లోని మీరు బట్టలు ఎండ వేసుకునే స్పెషలీ టవల్స్ అనమాట టవల్ మరి ఎండ వేసుకోవడానికి ఉండవు కాబట్టి మీరు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ మనకి దండి దండిలో ఏమి ఉండవు కాబట్టి ఎందుకంటే బయట అంతా స్నో పడతా ఉంటుంది అందుకే వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వీటి మీద పెట్టేస్తారు వేడిగా వెచ్చగా ఉంటాయి అనమాట బట్టలు తిక్కున్నా కూడా దాని మీద పెట్టేసుకుంటే ఎండిపోతాయి ఇదిగో ఇది బాత్రూమ్ షావర్లు రెండు టైపుల్ షావర్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒకటి మామూలుగా చిన్నది ఒకటి ఉంది ఇక్కడ పెద్ద ఒకటి ఉంది మనకి స్లిప్పర్లు ఇచ్చాడు ఇది మొత్తం మార్బుల్స్ భలే ఉంది రూమ్ మాత్రం క్యాక్ అనమాట ఇంకో కింద కార్పెట్ అద్దరిపోతుంది ఇక్కడ పెద్ద టీవీ ఉంది ఇవన్నీ ఫ్రీ అంటండి ఇక్కడ మనకు కాఫీ మేట్ ఉంది కాఫీ ఉంది టీ ఉంది కెట్లు ఉంది అన్ని ఫ్రీ ఇవన్నీ ఇది మెన్యూ ఎలా ఉంది చూడండి మెన్యూ మెన్యూ ఏదో ఈవిల్ డేట్ సినిమాలో ఏదో దెయ్యాలు ఏదో ఉన్నట్టు ఉంది ఇదిగో రెస్టారెంట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అంటండి రెస్టారెంట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఓపెన్ ఉంటుందంట ప్రైసులు కూడా ఓకే ప్రైసులు కూడా పెద్ద ఎక్కువ ఏం కాదు చూసుకున్నట్లయితే ఇండియన్ కరెన్సీ ఎల్ కరెన్సీ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్గా ఉంటుంది ఇక్కడ వంద అంటే వంద కాఫీ నూట యాభై అంటే నూట యాభై నూట అరవై కాఫీ అనమాట ఓకే ఇవన్నీ ఫుడ్ వైన్ ఆల్కహాల్స్ ఇవి ఇక్కడేమో కాఫీ డ్రింక్లు ఇట్టారు ఇక్కడ కోల్డ్ డ్రింక్స్ పెట్టారు ఇక్కడ మరి ఏం పెట్టాడు ఏమో వాళ్ళు వాష్లో రాసి ఉన్నాయి కానీ ఇది మాత్రం కేక భలే ఉంది అదండి రూమ్ నచ్చింది అనుకుంటా ఈడేంటి ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద బట్టలు వేసుకున్నారు అనుకుంటున్నారు తెలియదండి మా డాడీది ఏం కాదండి నాదే 
స్టైలిష్గా ఉంటుంది కదా అనేసి పెద్దది తీసుకున్నాను అనమాట అంతేనండి ఇంతటితో రూమ్ టూర్ అయిపోయింది మా ఫస్ట్ డే జర్నీ ఎలా ఉందో చూసారు మీరు వీడియో కానీ నచ్చినట్లయితే లైక్ కంపల్సరిగా కొట్టండి ఎంత కష్టపడి నేను వీడియోలు తెప్పానంటే కొంచెం మీ సపోర్ట్ కూడా కావాలి నాకు అందుకు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియో కానీ సబ్స్క్రైబ్ ఛానల్ కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేయలేనట్టయితే నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దరు అసలు ఎలా ఉంటుంది మేము ఏం చేసాము ఏంటో అనేది ఓకే గుడ్ బాయ్